ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നയൻത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ സെവൻത്ത് പാട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പിൽ സച്ചിൻ ഫേസ് ചെയ്ത ഡിഫിക്കൽട്ടീസൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസിനെ കുറിച്ചിട്ടും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് മാത്രമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എക്സാം അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെന്തായിരിക്കും പറയുക ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഗുഡ് ഗ്രേഡ്സ് അല്ലേ നീ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് നല്ല ഗ്രേഡ് കിട്ടും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരേക്കും പഠിച്ചിട്ടില്ല എക്സാം ആവാൻ ആകെ ത്രീ ഡേയ്സ് മാത്രം ബാക്കിയുള്ളൂ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളോട് പറയുക ഇഫ് യു സ്റ്റഡീഡ് വെൽ യു വുഡ് ഗെറ്റ് ഗുഡ് മാർക്സ് അല്ലേ നീ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും അതായത് ഇനിയും മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കി അപ്പോൾ ഇനിയും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് കിട്ടാം എന്നുള്ളൊരു സാധ്യതയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തേതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ലോവർ ഗ്രേഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ മാർക്കൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ദാറ്റ് ടൈം വട്ട് വിൽ സേ എന്തായിരിക്കും പേരൻസ് പറയുക ഇഫ് യു ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് വെൽ യു വുഡ് ഹാവ് ഗോഡ് ഗുഡ് മാർക്സ് അല്ലേ അത് ഇമ്പോസിബിളാണ് നീ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് നല്ല മാർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നേനെ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് പോകാം രാവിലെ സെവൻ തേർട്ടി എ എം മുതൽ ടെൻ തേർട്ടി എ എം വരെ അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ശിവാജി പാർക്കിലേക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ സച്ചിൻ്റെ കൂടെ പോയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദർ അജിത്തായിരുന്നു ഈ ഫോട്ടോയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആ ഒരു സമ്മർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയത് സച്ചിൻ്റെ ബ്രദർ അജിത്തായിരുന്നു ബാറ്റിങ്ങിലുള്ള ഓരോ മൈന്യൂറ്റ് കാര്യങ്ങളും ബ്രദർ അജിത്ത് സച്ചിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ സച്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണൽ കോച്ചിങ് മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ബ്രദർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇത്തരം നോട്ടുകളായിരുന്നു ദൻ നമ്മുടെ സച്ചിന് ആകെ ഒരു ഡ്രസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കളിയൊക്കെ കളിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഉച്ചയ്ക്ക് അത് അലക്കിയിടും എന്നിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അത് ഉണങ്ങിയിട്ട് അത് തന്നെ ആ ഒരു ഡ്രസ്സ് തന്നെ ധരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് സച്ചിൻ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ This is Sachin's father and one of his motivator. Sachin's father is Ramesh Tendulkar. We are going to talk about Sachin's father. 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 Then, we are going to talk about Sachin's father. Then, we are going to talk about Sachin's father. ആ ഒരു സ്കൂൾ മാറുന്ന കാര്യം പറയുന്ന സമയത്തും ഫാദർ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ക്രിക്കറ്റിനെ സീരിയസ് ആയി കാണണം ഫലം എന്തുമാവട്ടെ നാം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു മോട്ടിവേഷൻ അച്ഛനും കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദൻ ലെറ്റ്സ് റീഡ് നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇൻ മൈ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അറ്റ് ശ്രദ്ധാശ്രം ഐ പ്ലേഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്രാക്ടീസ് മാച്ചസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സമ്മർ ബ്രേക്ക് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് സച്ചിൻ്റെ ശർദ്ധാശ്രം എന്നുള്ള സ്കൂളിലെ ആദ്യത്തെ വർഷം അദ്ദേഹം അൻപത്തി അഞ്ച് പ്രാക്ടീസ് മാച്ചസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് സമയത്താണത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്മർ വെക്കേഷൻ്റെ അറുപത് ദിവസത്തെ ആ ഒരു ബ്രേക്കിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്രാക്ടീസ് മാച്ചസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൈ സമ്മർ സെഷൻസ് യൂസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ആറ്റ് സെവൻ തേർട്ടി എ എം ആൻഡ് എൻഡ് അറ്റ് ഫോർ തേർട്ടി പി എം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സമ്മർ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന്
അല്ലെ മുംബൈയിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് പി എം ആൻഡ് സെവൻ പി എം ഐ വുഡ് ഹാവ് ഫൈവ് മോർ നെറ്റ് സെഷൻസ് ഈ വൈകുന്നേരത്തെ അഞ്ച് മണിക്കും സെവൻ പി എമ്മിനും ഇടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ചിലധികം നെറ്റ് സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടുവേർഡ്സ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഈ അവസാന പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ സെർ വുഡ് പ്ലേസ് എ വൺ റുപ്പി കോയിൻ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സ്റ്റെംസ് അജിലേക്ക് സർ ആ സ്റ്റെമ്പിന് മുകളിൽ വൺ റുപ്പി കോയിൻ വെക്കുമായിരുന്നു ആൻഡ് ഇഫ് ഐ മാനേജ് ടു അവോയ്ഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ദ കോയിൻ വാസ് മൈൻ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു നീ കളിയിൽ ഔട്ടാവാതെ ഇരുന്നാൽ ഈ കോയിൻ നിനക്കുള്ളതാണെന്ന് ഇൻ ദി സെഷൻ എവ്രി ബൗളർ ഇൻ ദ ക്യാമ്പ് വുഡ് കം ആൻഡ് ബൗൾ ടു മീ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ആ ഒരു ക്യാമ്പിലുള്ള എല്ലാ ബൗളേഴ്സും എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ബൗൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു വിത്ത് സം സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ബോയ്സ് ഫീൽഡിംഗ് അറുപതോ എഴുപതോ കുട്ടികളൊക്കെ ആ ഒരു ഫീൽഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മുടെ സച്ചിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ബോൾ പിടിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസരം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇറ്റ് മെൻറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ഹേറ്റ് എവ്രി ബോൾ എലോങ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ടു സർവൈവ് ദോസ് ഇൻഡൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അതായത് ആ തീവ്രമായ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഒരാൾക്കും പിടി കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ ആ ബോൾ മുഴുവൻ ഹിറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അല്ലേ അത്രയും ഫീൽഡേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ വരുന്ന ബോളൊക്കെ ഹിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഔട്ടാവാതെ ആ ഒരു കളിയിൽ ഞാൻ ഫിനിഷ് ആവണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു വൺ റുപ്പി കോയിൻ എനിക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇതാണ് സച്ചിൻ പറയുന്നത് വിന്നിങ് ദ വൺ റുപ്പി കോയിൻ യൂസ് ടു ഗീവ് മീ ഇമൻസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആ ഒരു രൂപ നേടാനുള്ള എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇമൻസ് മീൻസ് അതിയായ തീവ്രമായ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സംതൃപ്തി എനിക്ക് നൽകുമായിരുന്നു ആൻഡ് ടോച്ച് മീ ഹൗ ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇവൻ വെൻ ഫിസിക്കലി ഡ്രൈൻഡ് നമ്മൾ എത്ര ശാരീരികമായി അവശനായാലും എങ്ങനെ ഗെയിമിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഈ ഒരു ടാസ്ക് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഓൾ സർ വുഡ് ടെൽ മീ ടു റൺ ടു ഫുൾ സർക്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ശിവാജി പാർക്ക് വിത്ത് മൈ പാഡ്സ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ഓൺ അങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ ലാസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടാസ്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവസാന സമയത്ത് സർ അജ്രേഖ സർ സച്ചിനോട് പറയുമായിരുന്നു ശിവാജി പാർക്ക് രണ്ട് റൗണ്ട് ഓടുവാൻ എങ്ങനെ തൻ്റെ ക്രിക്കറ്റ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ആ ഗ്ലൗസും പാഡ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദറ്റ് വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് മൈ ട്രെയിനിങ് അതായിരുന്നു എൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിലെ അവസാനത്തെ ഭാഗം ആൻഡ് അഡ് ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സോസ്റ്റഡ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ഈ ചോൾ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും അതുപോലെ ഈ രണ്ട് റൗണ്ട് ഓട്ടവും എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ടോട്ടലി എക്സോസ്റ്റഡ് തളർന്ന് അവശനായിട്ടുണ്ടാകും ഇറ്റ് വാസ് എ റൂട്ടീൻ ഐ വു റിപ്പീറ്റ് റൈറ്റ് ത്രൂ മൈ സമ്മർ ഹോളിഡേസ് ഇത് എൻ്റെ ഒരു ദിനചര്യയായിരുന്നു ഈ സമ്മർ ഹോളിഡേസിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെഷനിൽ പോകുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്ഡ് മീ ഇതെന്നെ സഹായിച്ചു ടു ബിൾഡ് അപ്പ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ സ്റ്റാമിന ഇത് എന്നെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള ഒരു കരുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സഹായിച്ചു സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മനസ്സിലായെന്നറിയാമല്ലോ ഓക്കെ എനിവേ ഫസ്റ്റ് വൺ വൈ ഡിഡ് അജ്രേഖ സേർ ഗീവ് മണി ടു സച്ചിൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് ബ്രേക്ക് ടൈം എന്തിനാണ് സച്ചിന് ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ അജ്രേഖ സർ ക്യാഷ് കൊടുത്തിരുന്നത് പാൻസർ വൈസ് ടു ഹാവ് എ വടപ്പാവ് വടപ്പാവ് കഴിക്കാനായിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് വടപ്പാവ് ഇറ്റ്സ് എ പോപ്പുലർ മുംബൈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് മുംബൈയിലുള്ളൊരു പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡാണ് ഓക്കെ ടുവേർഡ്സ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് അജ്രേഖ സർ ഗേവ് സച്ചിൻ എ ടാസ്ക് വാട്ട് വാസ് ദ ടാസ്ക് എന്തായിരുന്നു ആ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ കൊടുത്തിരുന്ന ടാസ്ക് സച്ചിൻ്റെ അവസാന പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അജ്രേഖ സർ അവിടെ സ്റ്റെമ്പിന് മുകളിൽ വൺ റുപ്പി കോയിൻ വെക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ആ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഔട്ടാവാതിരുന്നാൽ ആ ഒരു കോയിൻ നിനക്കുള്ളതാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഹിൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പുറ്റെ കോയിൻ സെറ്റ് ദ ഫീൽഡേഴ്സ് സെറ്റ്
സച്ചിൻ ലേൺ ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഈവൻ വെൻ ഹി വാസ് ഫിസിക്കലി ട്രെയിൻഡ് ശാരീരികമായി തളർന്ന സമയത്തും അവൻ ആ ഗെയിമിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ടാസ്ക് ഉപകരിച്ചു വാട്ട് ഇഡ് അജ്രേക്ക് സെർ ടെൽ സച്ചിൻ ടു ഡു അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഷൻ ഈ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ അജ്രേക്ക് സെർ എന്തായിരുന്നു സച്ചിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻസർ ഈസ് ടു റൺ ടു ഫുൾ സർക്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ശിവാജി പാർക്ക് വിത്ത് ഹിസ് പാഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലൗസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിക്കറ്റ് പാഡും ഗ്ലൗസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ആ ശിവാജി പാർക്ക് രണ്ട് റൗണ്ട് ചുറ്റുവാനായിരുന്നു അജ്രേക്ക സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ നോക്കൂ ഇത്ര വലിയൊരു സ്റ്റേഡിയമാണ് ശിവാജി പാർക്കിലുള്ളത് ഇവിടെയാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഓടാൻ പറയുന്നത് ദെൻ ആ ട്രെയിനിങ് എത്രത്തോളം ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഹൗ ഡിഡ് ദീസ് റുട്ടീൻ ഹെൽപ്പ് ഹിം ഈ ഒരു ദിനചര്യ എങ്ങനെയാണ് സച്ചിനെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഉത്തരം ടു ബിൽഡ് അപ്പ് ഹീസ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാമിനയെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ഒരു കരുത്ത് ആർജിച്ചെടുക്കുവാൻ സച്ചിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒക്കേഷണലി മൈ ഫാദർ കെയിം ടു ടേക്ക് മീ ഹോം പലപ്പോഴും എൻ്റെ അച്ഛനാണ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വരാറുള്ളത് ആൻഡ് ഐ വുഡ് ആൾവേസ് ആസ്ക് ഹിം ടു ട്രീറ്റ് മീ ടു എ സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൂട്ട് കോക്ടെയിൽ അറ്റ് എ ജ്യൂസ് സെൻ്റർ നിയർ ദ ക്ലബ് ക്ലബിനടുത്തുള്ള ആ ജ്യൂസ് സെൻ്ററിൽ സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൂട്ട് കോക്ടെയിൽ ജ്യൂസ് ഉണ്ട് അതെനിക്ക് വാങ്ങിത്തരണമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും അച്ഛനോട് ആവശ്യപ്പെടുമായിരുന്നു വയൽ ദീസ് റെഗുലർ ഡിമാൻഡ് വാസ് എ ലിറ്റിൽ അൺറീസണബിൾ എല്ലാ ദിവസവുമുള്ള ഈ ഒരു ഡിമാൻഡ് അത്ര ഉചിതമായ ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ബിക്കോസ് അറ്റ് ദ ടൈം ആ ഒരു സമയത്ത് ഐ ഡി നോട്ട് റിയലൈസ് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ദാഷ് മൈ പേരൻസ് ആൾസോ ഹാർഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എൻ്റെ പേരൻസിന് എൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെയും സിസ്റ്ററിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കണമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ അത്ര ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അത്ര ബോധേഡല്ലായിരുന്നു മൈ ഫാദർ വുഡ് ഇൻവേരിയബിളി എൻഡ് അപ്പ് ഗിവിങ് മീ വാട്ട് ഐ വാണ്ട് അച്ഛൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് അവയൊക്കെ എനിക്ക് വാങ്ങി തന്നിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ടു സീ മീ ഹാപ്പി ഞാൻ സന്തോഷവാനായിരിക്കുന്നത് കാണാൻ ഓൺ അതർ ഡേസ് ഇനി മറ്റു ദിവസങ്ങളിലോ വെൻ ഐ മൈഡ് മൈ വേ ഹോം ഫ്രം ശിവാജി പാർക്ക് ഓൺ മൈ ഓൺ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തനിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് ശിവാജി പാർക്കിൽ നിന്നും എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഐ വുഡ് ഓഫൺ ഫോൾ എ സ്ലീപ്പ് ഓൺ ദ ബസ് ബസ്സിൽ അറിയാതെ കിണന്നുറങ്ങുമായിരുന്നു ഇഫ് ഐ മാനേജ് ടു സിഡൗൺ ഞാൻ ആ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും ക്ഷീണം കാരണം ഉറങ്ങിപ്പോകുമായിരുന്നെന്ന് എനി വൺ ഹു ഹാസ് ബീൻ ഓൺ എ മുംബൈ ബസ് അറ്റ് പീക്ക് ഹവേഴ്സ് ആർക്കും അറിയാം മുംബൈ ബസ്സിൽ ആ തിരക്ക് പിടിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ദ വിൽ നോ ജസ്റ്റ് ഹൗ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഗെറ്റ് എ സീറ്റ് എത്ര ഒരു സീറ്റ് ലഭിക്കുക എന്നത് എത്ര കഷ്ടപ്പാടാണെന്ന് ആ ഒരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തവർക്കൊക്കെ അറിയാം വൺ ഡേസ് ഒരു ദിവസം When I was in so lucky, I was not a bad guy, but I didn't have a seat in the seat. It was a still challenge just to stand with the kitsch bag. I was able to get a little bit of a kitsch bag on my own. Because the bus conductors would inevitably complain about me taking up the space of another passenger. That bus conductor is not a bad guy. കംപ്ലൈൻ എന്നെ എപ്പോഴും വഴക്ക് പറയുമായിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മറ്റ് ഒരു പാസഞ്ചറിൻ്റെ സ്പേസ് കൂടി എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറ്റ് കുഡ് ബി എംബ്രാസിങ് പലപ്പോഴും ഇത് വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു ബിക്കോസ് ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് വേർ ഓഫൺ റൂഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് പെരുമാറിയിരുന്നത് ആൻഡ് വുഡ് സംടൈംസ് ആസ്ക് മീ ടു ബൈ ടു ടിക്കറ്റ്സ് ചില സമയത്ത് രണ്ട് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങണമെന്ന് വരെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ ഒരു കിറ്റ് ബാഗും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെ സ്ഥലം എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ട് പേരുടെ ടിക്കറ്റ് വേണമെന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു ഐ ഡി നോട്ട് ഹാവ് ദ മണി ഫോർ എ സെക്കൻഡ് ടിക്കറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിലോ മറ്റൊരു ടിക്കറ്റിനുള്ള ക്യാഷും ഇല്ലായിരുന്നു ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് ടു ലേൺ ടു ടേക്ക് ദീസ് റിമാർക്സ് ഇൻ
വയൽ ബാറ്റിംഗ് ബാറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാവുന്നത് പോലെ അതായത് അദ്ദേഹം ആ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനെ തന്നെ ഒരു ബാഗിൽ സൂക്ഷിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുനടക്കുക സോ ദ കീച്ച് ബാഗ് ബിക്കം ആൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് മീ ഓൺ ദ ബസ് അങ്ങനെ ബസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നാണ് ഐ വുഡ് ഓഫൺ ടേക്ക് ദ ബസ് ഓർ ട്രെയിൻ ഫ്രം ബാന്ദ്ര ടു ചാർജ് ഗേറ്റ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ട്രെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സോ ഒക്കെ ബാന്ദ്ര മുതൽ ചർച്ച് ഗേറ്റ് വരെ പോകും ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ എ ഗ്രേറ്റ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു പാഠമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോന്നറിയാമല്ലോ ഓക്കെ വൺ സച്ചിൻസ് ഫാദർ കെം ടു ടേക്ക് ഹിം ഹോം വാട്ട് ഇഡ് ഹി ആസ്ക് ഫോർ എന്തായിരുന്നു സച്ചിൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന നേരം അച്ഛനോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് യെസ് എന്തായിരുന്നു ടു ട്രീറ്റ് ഹിം ടു എ സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൂട്ട് കോക്ടെയിൽ ഫ്രം ദ ജ്യൂസ് സെൻ്റർ ആ ജ്യൂസ് സെൻ്ററിൽ നിന്നും സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൂട്ട് കോക്ടെയിലായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് വൈ ഡിഡ് സച്ചിൻ ഫീൽ ദാറ്റ് ഡിമാൻഡിങ് ഫോർ ജ്യൂസ് എവറി ഡേ വാസ് അൺറീസണബിൾ സച്ചിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഡിമാൻഡ് ജ്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് അത്ര നല്ലൊരു കാര്യമല്ല എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കാരണം ഹി റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ഹിസ് പേരൻസ് ഹാർഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹിസ് ബർത്ത്ഡേസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റർ ടു അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ഈ ബ്രദേഴ്സിനെയും സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കുവാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് വട്ട് ആർ ദ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഹി ഫേസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബസ് ജേണി ബസ് യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലേ ഓഫൺ ഹി ഡിഡിൻറ്റ് ഗെറ്റ് സീറ്റ് സംടൈംസ് ഹി ഹാർഡ് ടു സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ഹിസ് കിറ്റ് ബാഗ് അദ്ദേഹത്തിന് സീറ്റൊന്നും ലഭിക്കില്ലായിരുന്നു പലപ്പോഴും ആ ഒരു കിറ്റ് ബാഗ് ഒക്കെ കൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കണ്ടക്ടേഴ്സൊക്കെ വളരെ റൂഡായിട്ടാണ് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് ചില സമയത്ത് അവർ പറയുമായിരുന്നു രണ്ട് ടിക്കറ്റ് വേണമെന്നുള്ളത് ഓവർ ഹി ഹാർഡ് ടു ട്രാവൽ വിയറിംഗ് ഡേർട്ടി ക്ലോത്ത്സ് ഡേർട്ടി ക്ലോത്ത്സ് വിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ സമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി വേ ഇനി നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് ആണ് എന്താണ് ടാസ്ക് എന്നറിയോ യു ആർ ആസ്ക് ടു നാരേറ്റ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് സച്ചിൻ ടു വൺ ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ നരേഷൻ സച്ചിൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇത്രയും ഉയരത്തിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം സച്ചിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ പഠിച്ചത് ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് നരേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊരു നല്ലൊരു നരേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽ വേണം നല്ല ബിഗിനിങ്ങും മിഡിലും എൻഡിങ്ങും ഒക്കെ വേണം ദെൻ ആ ഒരു തീമിന് നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം സ്യൂട്ടബിൾ വെക്കാബുലറിയും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺ ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഫിഗറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജും അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ അനുഭവം മറ്റുള്ളവരോട് കുറേ കൂട്ടിയൊക്കെ പറയാറില്ല അതുപോലെ സച്ചിൻ അനുഭവിച്ച അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സമ്മറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ഭാഗം എന്നത് ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ് അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ സച്ചിൻ സച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഐ എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മൈ എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹി എന്നാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ് ഇപ്പോൾ ഹി സച്ചിൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നിടത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹി ആകുക ദെൻ മൈ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്ന ഇടത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഹിസ് ഫാദർ എന്നാക്കുക അതുപോലെ ഹിം അവൻ്റെ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടത് മീ എന്ന് പറയുന്നിടത്തൊക്കെ ഹിം എന്ന് ആക്കുക അപ്പോൾ അത്തരം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലൊരു നരേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എനിവേ ഡി എസ് സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അണ്ടിൽ ദൻ ബൈ ബൈ അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ ഒന്ന